அன்பிற்குரிய மதிப்பிற்குரிய தமிழக மக்களே உங்களோடு இந்த ஒரு பதிவிலே நான் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் அகிலங்களின் இறைவன் நம்மை படைத்து ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த இறைவன் எதை நாடுகின்றானோ அதுதான் நடக்கும் ஒவ்வொரு தீமையிலும் அவன் ஒரு நன்மையும் வைத்திருப்பான் அது போன்றுதான் இன்று உலகத்தை அச்சுறுத்தக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் என்று பெயர் வைத்திருக்கப்படக்கூடிய இந்த ஒரு நோயிலும் நமக்கு பல நன்மைகள் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக நமக்கு முன் சென்றவர்களுக்கும் இது போன்ற பல நோய்கள் ஏற்பட்டு மக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் இறந்திருக்கின்றார்கள் இந்த வைரசும் இறைவனுடைய படைப்புகளில் ஒன்றுதான் ஆகவே அவன் நாடாமல் இது யாரையும் தீண்டிவிட முடியாது அதற்கென்று அல்லாஹ் நாடாமல் எந்த விதமான தனிப்பட்ட சக்தியும் இல்லை உலகனுடைய உலக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய வல்லரசு நாடுகள் அறிவியலில் பெரும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ள நாடுகள் எல்லாம் இந்த இறை வல்லமைக்கு முன்னால் மண்டியிட்டு கிடக்கின்றன ஆம் இந்த நோய் இறை வல்லமை என்றுதான் இதை இதை பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டும் இன்று மதுவும் விபச்சாரமும் பரவி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று மதுவாலும் விபச்சாரத்தாலும் புகையின புகையிலையினாலும் காற்று மாசுவினாலும் உலகில் ஒவ்வொரு வருடமும் பல லட்சம் உயிர்களை நாம் இழந்து வருகிறோம் இருந்தும் அவற்றினால் அரசுக்கு வருமானம் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்தால் அவை எல்லாம் சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டு விட்டன அரசு அனுமதிக்காதவரை ஒரு செயல் அது உண்மையாக நல்ல செயலாக இருந்தாலும் கூட அது குற்றமாக இருக்கும் ஒரு காரியத்தை அரசு அனுமதித்து விட்டால் அது குற்றமான ஒரு செயலாக இருந்தாலும் கூட அது ஒரு நல்ல செயலாக மாறிவிடுகின்றது அதை ஏற்காதவர்கள் பழமைவாதிகள் பிற்போக்கானவர்கள் என்று மக்களால் அழைக்கப்படுகிறார்கள் இன்று நாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு சிரமமான காலகட்டத்தை கடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியாவில் பல சகாப்தங்களாக வெறுப்பு அரசியலும் வெறுப்பு பரப்புரைகளும் வெறுப்பு ஊடக செய்திகளும் மலிந்து விட்டன என்பதில் நமக்கு சந்தேகம் இருக்க முடியாது குறிப்பாக முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் மீது குறைகளையும் பழிகளையும் போட்டுவிட்டு அந்த சமுதாயத்தை இந்த நாட்டில் அந்நியப்படுத்தி காட்ட வேண்டும் என்பதுதான் இன்று பல அரசியல்வாதிகளுடைய பல குழுக்களுடைய தனிப்பட்ட நோக்கமாக இருக்கிறது அதற்கு முஸ்லிம் சமுதாயம் ஆகிய நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஒற்றுமையின்மை அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்து விடுகிறது நாம் என்னதான் நன்மைகள் செய்தாலும் எவ்வளவுதான் தியாகங்கள் செய்தாலும் நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் உண்மையாக நடந்தாலும் உழைத்தாலும் நமது உடல் பொருள் உயிர் என அனைத்தையும் இந்த நாட்டு மக்களுக்காக நாம் தியாகம் செய்தாலும் அர்ப்பணிப்பு செய்தாலும் இந்த மக்கள் நம்மை இப்போது ஏற்க தயாராக இல்லை நம்மை நம்ப தயாராக இல்லை நம்மை அரவணைக்க தயாராக இல்லை நமக்கு சம உரிமையை கொடுக்க அவர்கள் தயாராக இல்லை முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் என்னுடைய மாமா ஒருவர் இராணுவத்தில் மேஜர் பதவியிலே இருந்தவர் அந்த மேஜர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்து விட்டு சொந்த கிராமத்துக்கு வந்தார் அப்போது கேட்கப்பட்டதற்கு நாம் எவ்வளவுதான் உண்மையாக இருந்தாலும் கூட நம்மால் இந்த நாட்டில் முன்னேற முடியாது நமக்கு சம உரிமையை அவர்கள் கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் என்று கூறினார் பிறகு அவர் ஒரு சின்ன எல்கேஜி யூகேஜி பள்ளிக்கூடத்தை துறந்து ஆரம்பித்து விட்டு அந்த கிராமத்திலே இருந்து விட்டார் ஆம் இந்த நாட்டிலே நாம் முன்னேறுவதாக இருந்தால் அதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது அதாவது நாம் முஸ்லீம் என்று நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது இஸ்லாமிய நம்முடைய தனித்தன்மைகளை நாம் வெளிப்படுத்தி காட்ட முடியாது இவர்களில் ஒருவராகவே அதாவது நம்முடைய மத கோட்பாடுகளை எல்லாம் மறந்துவிட்டு சமரசம் செய்து கொண்டோம் ஆனால் ஜனாதிபதி பதவி வரை கூட நமக்கு நம்மால் உயர முடியும் ஒரு முஸ்லீமுடைய அடையாளத்தில் இருந்து கொண்டு இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு விசுவாசமாக இருந்து கொண்டு நாட்டுக்கு விசுவாசமாக இருந்தால் நாம் முன்னேற முடியுமா என்றால் முடிய முன்னேற முடியாது இவர்களுடைய நாட்டுக்கு விசுவாசம் என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டாலே இஸ்லாமிய மதத்திற்கு துரோகம் செய்தால்தான் அதை நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய விசுவாசமாக இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்கின்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள் அதுபோன்று இன்று நம்முடைய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய சீர்கேடுகளை பார்க்கிறோம் காவல்துறைக்கு ஆள் சேர்த்தாலும் லஞ்சம் இல்லாமல் ஆள் சேர்க்கப்படுவதில்லை இராணுவத்துக்கு ஆள் சேர்த்தாலும் அங்கும் லஞ்சம் தலைவிரித்தாடுகின்றது கல்வித்துறைகள் கல்வியாளர்கள் 
ஆசிரியர்கள் பணிக்கு ஆள்வு ஆள் தேர்வு செய்தால் கூட அங்கு கூட நஞ்சம் இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடிவதில்லை அமைச்சருடைய ஆசி அது போன்று கையூட்டு இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் அரசாங்க அலுவலகத்தில் நாம் பணிக்கு செல்ல முடியாது நம்முடைய காரியத்தை அங்கே நாம் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாது இது ஒரு பெரிய நம் நாட்டை பிடித்த ஒரு நோயாக இருக்கின்றது சரி இப்போதுள்ள இந்த பிரச்சனை இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீனை முன்னிட்டு தடை உத்தரவு வந்ததற்கு பின்னால் ஒன்று கூடாதீர்கள் ஐந்து நபர்களுக்கு மேல் ஒரு இடத்திலே ஒன்று சேராதீர்கள் இடைவெளி வேண்டும் என்றெல்லாம் தடை உத்தரவை நமது நாட்டு பிரதமர் அறிவித்ததற்கு பின்னால் பாபரி மசூதினுடைய அந்த இடத்திலே அவர்கள் சிலைகளை வைத்து பூஜை செய்தார்கள் அந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்களை நிறைவேற்றினார்கள் இன்னும் பல மத சடங்குகள் எல்லாம் பல மாநிலங்களிலே நடந்து நடந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நோய் சைனாவிலே தொடங்கி அது உலகை அச்சுறுத்த போகிறது என்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது சவுதி அரசாங்கம் புனித பயணிகளை எல்லாம் நீங்கள் ஹஜ்ஜு உம்ராவுக்கு வராதீர்கள் உம்ராவுக்கு வராதீர்கள் என்று தடுத்து விட்டார்கள் அது போன்று பல நாடுகள் தங்களது நாட்டு மக்களை காத்துக் கொள்வதற்காக இந்த தடை உத்தரவை பிறப்பித்தன ஆனால் நமது நாடு இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்தியா அப்படி செய்யவில்லை இறுதி வரை எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன அது போன்று எல்லா நாடுகளிலிருந்து மக்கள் தங்கு தடை இல்லாமல் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் எந்த விதமான ஒரு அந்த கட்டாயமான ஒரு மருத்துவ சிகிச்சையோ அறிவுறுத்தலோ அவர்களுக்கு முறையாக வழங்கப்படவில்லை என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் இந்தியாவிலே அதற்கு பிறகு நடந்தன என்பதையெல்லாம் இப்போது நாம் பட்டியல் போட்டு காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் இப்படி இருக்கின்ற இந்த நிலையில் திடீரென நம்ம நாட்டு கண்ணியத்திற்குரிய பிரதமர் அவர்கள் தன்னிச்சையாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறார்கள் பிறகு நாட்டு நன்மைக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் என்று ஒரு நாள் கூறுகிறார் பிறகு அதையே நீங்கள் தொடர்ந்து இத்தனை நாட்கள் கடைபிடியுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் சரி இப்படி செய்யாதவர்களை அவர்கள் உடனடியாக தேச துரோகி அவர்கள் சமூக விரோதி என்பதாக அடையாளம் காட்டக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து விட்டது பிரதமர் ஒன்றை சொல்லிவிட்டால் உடனே அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போது நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சாமானிய மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னவென்றால் பிரதமர் ஒன்றை சொல்கிறார் என்றால் அவர் யாரிடம் ஆலோசித்தார் நாட்டிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல நூற்று கணக்கான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் நாட்டுடைய நன்மையை கணக்கில் கொண்டு உழைக்கக்கூடிய அரசாங்கத்திலே பல நூறு வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் இருக்கிறார்கள் அது போன்று அதாவது மருத்துவத்துறையிலே உள்ள அதாவது பெரிய பெரிய விற்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் நாடு முழுக்க ஒரு தடை உத்தரவை நாம் போட போகிறோம் என்றால் அந்த தடை உத்தரவால் என்னென்ன சாதகங்கள் பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்பதை பற்றியெல்லாம் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டதா அதற்கு முன்னால் இந்த தடை உத்தரவுக்கு பிறகு என்ன ஆகும் என்பதை பற்றி யோசிக்கப்பட்டு அதற்கு ஏற்பாடு அதற்கு ஏற்ற முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டனவா நாடு என்பது என்ன ஒரு தனி மனிதனுடைய வீடா நினைத்தால் திறந்து விடுவதற்கு நினைத்தால் பூட்டிக் கொள்வதற்கு இப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் திடீரென ஒரு அறிவிப்பு செய்து எல்லோரும் வீட்டில முடங்குகள் என்று கூறி பிறகு நிர்பந்தமாக வெளியில் வந்தவர்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள் காவலர்களால் அவர்கள் மிகப்பெரிய கேவலத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் பல கோடிக்கணக்கான கூடி தொழிலாளிகள் அவர்கள் நாள்கணக்கிலே நடந்து சென்று தங்களுடைய உயிர்களை வாய்த்துக் கொண்டார் குழந்தைகள் என்ன பாவம் செய்தார் பெண்கள் என்ன பாவம் செய்தார் அந்த ஏழையில் வறியவர்கள் என்ன பாவம் செய்தார் சொல்லும் போதே மனதெல்லாம் வேதனைப்படுகிறது சரி இப்படி எதுவுமே தேவையில்லை பிரதமர் ஒருவர் கூறினால் போதும் என்றால் இது என்ன ஜனநாயக நாடா அல்லது இந்த நாடு சர்வாதிகார நாடு என்று கூறிவிடுங்கள் நாங்கள்லாம் வாய்மொழி கொள்கிறோம் எதுவும் பேச மாட்டோம் எதற்கு எலெக்ஷன் எதற்கு எம்பி எதற்கு நாட்டிலே பல துறைகள் சரி இப்போது நாம் என்ன சொல்கிறோம் இது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடு அரசு மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் என்று என்ன நன்மை செய்திருக்கிறார்கள் இப்போது பாருங்கள் ஒரு கூட்டத்தை ஒரு கூட்டத்தை பற்றி தடை வருவதற்கு முன்னால் ஒரு கூட்டம் தடை வருவதற்கு முன்னால் அந்த கூட்டம் ஒன்று கூடுகிறார்கள் தடை எப்போது வந்தது அதற்கு சில தேதிகளுக்கு முன்னால் ஒரு இடத்திலே ஒரு கூட்டம் ஒன்று கூடுகிறது 
பிறகு திடீரென தடை வந்து விடுகிறது இப்போது அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் எந்த கோயிலில் எந்த சர்ச்சில் எந்த மசூதியில் அல்லது எந்த பொது இடங்களில் மக்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள் அவர்களை தங்களுடைய அவர்களுடைய இருப்பிடங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதை பற்றி அந்தந்த மதத்தினுடைய பிரமுகர்களிடம் சமூக தலைவர்களிடம் அரசாங்கம் ஆலோசனை செய்ததா அவர்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சரியான திட்டங்கள் தீட்டினார்களா இந்த நோய் இந்தியா முழுக்க அல்லது உலகம் முழுக்க பரவி கொண்டிருக்கும் போது மக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் கூட வேண்டாம் அல்லது அதாவது என்ற அறிவிப்பை ஜனவரி பிப்ரவரியுடைய ஆரம்பத்திலேயே அரசாங்கம் சொல்லி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை அவர்கள் சொல்லவில்லை சர்வசாதாரணமாக கூட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று கூடி கொண்டிருந்தார்கள் அரசாங்க நிகழ்ச்சிகளில் அதாவது டிசம்பருடைய கடைசியிலே இந்த நோய் சைனாவை தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய தாக்கம் உலகம் எல்லாம் பரவும் என்று வல்லுநர்கள் மருத்துவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போதே இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் மக்கள் பொதுவாக எந்த நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ளாதீர்கள் எந்த நிகழ்ச்சிகளையும் வைக்காதீர்கள் என்று பலவிதமான விழிப்புணர்வுகளை மக்களுக்கு அரசாங்கம் செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படியெல்லாம் செய்யவில்லை இது எந்த ஒரு இந்த நோய் இந்தியாவுக்கு வராது என்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி இருக்க இன்று இந்த நிஜாமுதீன் மர்க்கத்திலே நடந்த ஒரு நிகழ்வை வைத்து என்ன விதமான ஊட ஊடகங்கள் என்ன விதமான பிரச்சாரங்கள் செய்கின்றன நாம் என்ன கேட்க வருகிறோம் நிஜாமுதீன் மர்க்கஸ் என்பது எங்க இருக்கிறது அது என்ன ஒரு காட்டில் இருக்கிறதா அல்லது ஏழு கடல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிறதா டெல்லி அரசாங்கத்தினுடைய நடு மத்தியிலே டெல்லி நகரத்திற்கு நடு மத்தியிலே இருக்கிறது இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் என்ன பூமிக்குள் சுரங்கம் நோண்டி பொந்துக்குள் ஒளிந்து கொண்டு வந்தார்களா அல்லது வானத்திலிருந்து பொத்து பொத்து என்று குதித்தார்களா ரயிலில் வந்திருப்பார்கள் விமானங்களில் வந்திருப்பார்கள் அவர்களை எப்படி அங்கே குழும விட்டார்கள் தடை உத்தரவுக்கு முன்னால் குழுமினார்களா தடை உத்தரவுக்கு பின்னால் குழுமினார்களா தடை உத்தரவுக்கு பின்னால் குழுமினார்கள் என்றால் இவ்வளவு பெரிய மக்களை எப்படி குழும விட்டார்கள் அந்த இடத்திற்கு வரவிட்டார்கள் என்பதை யோசிக்க வேண்டாம் யார் செய்தது அதாவது என்ன நடக்கிறது எப்படியோ பழியை முஸ்லிம்கள் மீது போட்டு விட்டால் போதும் இது ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய ஒரு செகுலர் அரசாங்கத்திற்குரிய அழகா இது நாட்டு மக்களை எப்படி முஸ்லிம்கள் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இன்ன மதத்தவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் உயர்ந்து எப்படி பிரிக்கலாம் ஒரு அரசாங்கம் எல்லாரும் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் என்ன கேட்க வருகிறேன் அந்நிய நாட்டிலே சிக்கி கொண்டவர்களை எல்லாம் மீட்பதற்கு நமது நாட்டுக்கு நீயத்திற்குரிய பிரதமர் முயற்சி செய்தார்களா இல்லையா அதற்காக எவ்வளவு பெரிய தியாகங்கள் செய்யப்பட்டன எவ்வளவு உயிர்கள் பணயம் வைக்கப்பட்டன ஆனால் நமது நாட்டிலேயே சிக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய எத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவர்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடம் செல்வதற்கு முறையான பாதுகாப்பு பயண ஏற்பாடுகள் அவர்களுக்கு செய்து கொடுக்கப்பட்டது அரசாங்கம் என்ன செய்தது லட்சக்கணக்கான கூலி தொழிலாளிகளை ரோட்டிலே நாம் பார்த்தோமே சமூக வலைதளங்களிலே அவர்களுடைய வீடியோக்கள் உள்ளங்களை உருக்கக்கூடிய அதாவது கல் மனதை கூட கரைக்கக்கூடிய எத்தனை வீடியோக்கள் அவலங்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் நல்லுள்ளம் கொண்ட மக்கள் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தார்கள் உணவு கொடுத்தார்கள் சமூக அதாவது மனிதநேய உதவிகளை செய்தார்கள் அரசாங்கம் எங்கே சென்றது அரசாங்கம் அவர்களது மேலே பூச்சி மருந்தை தெளித்ததை பார்த்தோம் சகோதரர்களே நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் இந்த மக்கள் அரசாங்கம் தடை செய்ததற்கு பிறகு இவர்கள் ஒன்று கூடியிருப்பார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக இது குற்றம் அதற்கு அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அரசாங்கம் தடை செய்வதற்கு முன்னால் அவர்கள் ஒன்று கூடி களைவதற்கு என்ன வழி என்று அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே இப்போது அவர்களை ஒரு கிரிமினலாக சித்தரிப்பது பொதுவான அந்த நடுநிலையான மக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய மன வேதனையை கொடுக்கின்றது இன்று அங்கு சென்று வந்தவர்கள் பல இடங்களிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசு மருத்துவமனைகளிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் சில கல்லூரிகளிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சரியான உணவு இல்லை அவர்களுக்கு சரியான குடிநீர் இல்லை என்ன அவர்கள் நீங்கள் தண்டிக்க நினைக்கின்றீர்களா அவர்கள் என்ன குற்றம் செய்து விட்டார்கள் ஒரு இடத்திற்கு சென்று வந்தது குற்றமா இப்போது என்ன ஆகிவிட்டது ஒட்டுமொத்த இந்த வைரஸ் கிருமியை உருவாக்கியதே டெல்லி மர்க்கஸ் தான் என்று நான் என்ன கேட்கிறேன் டெல்லி அவ்வளவு பெரிய பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இடமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் டெல்லி நகரத்தை நீங்கள் ஏன் தனிமைப்படுத்தவில்லை அந்த டெல்லி நகரத்தில் ஏன் போக்குவரத்துக்கு அனுமதி கொடுத்தீர்கள் அப்படி போக்குவரத்துக்கு அனுமதி இருக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் அங்கே ஒன்று கூடி இருக்க முடிந்தது ஏன் இதை சிந்திக்க மறுக்கிறார்கள் பஞ்சாபிலே ஒரு வெளிநாட்டு சீக்கிய மதபோதகர் வருகிறார் 
இந்த நோயோடு அவர் வருகிறார் உடல்நிலை பாதித்ததோடு அவர் வருகிறார் வயதானவர் பல பத்து கிராமங்களுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்கிறார் பிறகு அந்த நோய் முத்தி அவர் இறக்கிறார் தெரிகிறது அரசாங்கத்திற்கு அவர் அந்த அதாவது டெல்லி விமான நிலையத்திலே சோதிக்கப்பட்டாரா என்ன ஒண்ணுமே இல்லை காரணம் என்ன ஒரு மதத்தினுடைய சில மதத்தினுடைய தலைவர்கள் என்றால் கண்மூடித்தனமாக அவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய இராணுவ மரியாதை பிறகு என்னானது அங்கே பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பிறகு அரசாங்கம் விழித்துக் கொண்டு அந்த கிராமங்களை எல்லாம் தனிமைப்படுத்துகிறது இப்போது யாராவது சீக்கிய மத குரு சீக்கிய மத குரு சீக்கியர்கள் என்று பேசுகிறார்களா பேசக்கூடாது அப்படி பேசுவதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இது ஒரு தனி மனிதர் அறியாமையால் செய்த தவறு ஒரு தனி மனித குரு அறியாமையால் செய்த தவறு அது தனி மனிதனோடு முடித்துவிட வேண்டும் அதை மதத்தோடு இப்படி சம்பந்தப்படுத்த முடியும் சகோதரர்களே இப்படித்தான் நானும் சொல்கிறேன் இங்கே நிசாமுதீனிலே ஒன்று கூடியவர்கள் தடைக்கு பின்னால் ஒன்று ஒன்று கூடியிருந்தாலும் கூட அது மனிதர்களுடைய தவறு அதை மதத்தோடு எப்படி சம்பந்தப்படுத்த முடியும் அது தனிப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தோடு இயக்கத்தினுடைய தவறு ஆனால் அவர்களோ இந்த தடை உத்தரவுக்கு முன்னால் ஒன்று கூடியவர்கள் நாட்டுக்குள் ஒன்று கூடியவர்கள் நாட்டிலே தடை வருவதற்கு முன்னால் ஒன்று கூடியவர்கள் அவர்களை எப்படி குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்க முடியும் இன்று என்ன நிலவரம் நடக்கின்றது என்று சொன்னால் அங்கு ஒன்று கூடியிருந்தவர்கள் எல்லாம் சமூக விரோதிகளை போன்று இந்த நோயை பரப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தவர்களை போன்று ஏதோ சதி திட்டங்கள் தீட்டுவதற்காக ஒன்று கூடியிருந்தவர்களை போன்று என்ன விதமான பேச்சுகள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமல் உளவுத்துறைக்கு தெரியாமல் காவல்துறைக்கு தெரியாமல் எதுவும் செய்ய முடியுமா நாட்டிலே பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே ஒன்று கூடுகிறார்கள் அதற்கு அருகிலே காவல்துறை இருக்கிறது அவர்கள் ஒன்று கூடுவதற்கு எப்படி அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது அந்த கொடுத்தவர்களை யோசியுங்கள் இந்த அப்படித்தான் என்று அதாவது என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஆறுகளை நதிகளை ஏரிகளை எல்லாம் அழித்து விட்டு வீடு கட்டி விடுவார்கள் வீடு கட்டுவதற்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது பட்டா போடுவதற்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது பட்டா வழங்கியது யார் இன்னும் எப்படியே செல்லுங்கள் ஆனால் எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு வெள்ளம் வந்து ஆபத்து ஏற்படுமையானால் பிறகு அந்த கட்டியவர்களை அங்கே குடியிருப்பவர்களை பழிவாங்குவார்கள் அதற்கு அனுமதி கொடுத்த அதற்கு அப்ரூவல் செய்த இவ்வளவு அரசு துறைகள் அதற்கு பின்னால் இருக்கின்றன யாருமே அங்கே அந்த பழியிலே சம்பந்தப்பட மாட்டார்கள் அந்த வீட்டிலே குடியிருப்பவர்கள் எல்லா பழிகளையும் தலையிலே சுமந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படித்தான் இன்று நடப்பது நம்முடைய கண்ணுக்கு முன்னால் தெரிகிறது இன்று நம்முடைய நிலைமை என்ன நாட்டுடைய நிலைமையை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் அரசியல் பின்புலம் செல்வம் அது போன்று உயர் சாதி இந்த மூன்றில் ஏதாவது இருக்குமானால் நாம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் யாரை வேண்டுமானாலும் விலைக்கு வாங்கலாம் எதை வேண்டுமானாலும் பேசலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் நீதி எங்கே இருக்கிறது நியாயம் எங்கே இருக்கிறது நேர்மை எங்கே இருக்கிறது அதாவது இன்று அரசாங்கத்துடைய நம்முடைய நாட்டுடைய நிலைமை என்னவென்றால் ஒரு துறையினால் நம்முடைய அரசாங்கத்துக்கு நாட்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மையை விட அந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கும் அந்த துறையை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளுக்கும் தான் லாபமும் நன்மையும் அதிகம் என்பதை நாட்டில் உள்ள சாதாரண ஒவ்வொரு குடிமகனும் அறிவான் ஆனால் இவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொண்டு சீரணித்துக் கொண்டுதான் நாம் இந்த நாட்டிலே வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு ஆளாகிவிட்டோம் சரி நான் கூற வருவது நாட்டுடைய இந்த ஒரு நிலைமையை பற்றி அல்ல ஆனாலும் இன்று அரசியல்வாதிகளும் சமூக அதாவது ஊடகங்களை சேர்ந்தவர்களும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பழி ஒரு சமுதாயத்தின் மீது போடுகின்ற ஒரு காரணத்தால் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு நான் ஆளாகி இருக்கின்றேன் இந்த நேரத்திலே குறிப்பாக இரண்டு விஷயங்களை நான் இந்த பதிவிலே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் முதலாவதாக நான் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய சமுதாயம் முஸ்லீம் மக்களுக்கு இன்று இவ்வளவுதான் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நமது நாட்டிலே இருந்தாலும் கூட நமக்கு எதிராக பல துறைகளில் இருந்து நமக்கு அதாவது எதிர்ப்புகளும் நம் மீது வன்மங்களும் நம் மீது கசப்புணர்வுகளும் பொழியப்பட்டாலும் கூட இந்த நாட்டிலே நம்மை நமது மார்க்கத்தை நேசிக்கக்கூடிய நீதவான்கள் நல்லவர்கள் ஒழுக்க சிலர்கள் உண்மையானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பெரும்பான்மை அப்படி மாற்றப்பட்டிருந்தாலும் கூட கண்டிப்பாக ஒரு சிறு தொகையினர் நீதித்தோடு நேர்மையோடு நிற்கக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அறிவீர்கள் ஆகவே நாம் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் நன்மை செய்யுங்கள் நல்லறம் செய்யுங்கள் மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருங்கள் கல்விக்கு மார்க்க கல்விக்கும் சரி நம்முடைய பொருளாதார கல்விக்கும் சரி அறிவியல் கல்விக்கும் சரி மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கல்வியாளர்களாக சமூகவியல் ஆர்வலர்களாக 
சமூக தொண்டுடைய அந்த ஆர்வம் உள்ளவர்களாக சமூக சிந்தனை உள்ளவர்களாக பெரிய அரசியல்வாதிகளாக பெரிய சிந்தனைவாதிகளாக நீங்கள் அவர்களை உருவாக்குங்கள் அடுத்து உங்கள் ஊரில் உள்ள மக்களோடு எப்போதும் கலந்துரையாடல் செய்யுங்கள் அவர்களையும் பள்ளிக்கு அழைத்து வந்து விருந்து உபசரணை செய்து நமது மார்க்கத்தை பற்றி அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் நம்மில் இருக்கின்ற சிலர் நம்மோடு இருக்கின்ற சிலர் நம்மை வெறுத்தாலும் கூட நாம் அவர்களை வெறுக்க கூடாது ஏன் நமது குரானும் நமது நபியும் சொல்லாஹ் அழகி வசிலம் நமக்கு அன்பையை நமக்கு அன்பை கருணையை ஈவு இறக்கத்தை தான் போதித்தார்களே தவிர வெறுப்பை போதிக்கவில்லை காழ்ப்புணர்வுகளை நமக்கு நமக்கு நம்முடைய குரான் ஹதீஸ் நமக்கு போதிக்கவில்லை தீமையை மிக அழகியதை கொண்டு தடுங்கள் என்றுதான் நமக்கு குரான் கூறுகிறது தன்னை கொல்ல வந்தவர்களை மன்னித்தார்கள் தன்னையும் தனது தோழர்களையும் ஊரை விட்டு துரத்தி நாடோடியாக மாற்றிய அந்த மக்காவாசிகளை அல்லாவுடைய தூதர்கள் அல்லாஹ் அழகி வசலம் மன்னித்தார்கள் இன்று சமூக வலைத்தளங்களிலே இஸ்லாமை பற்றி முஸ்லிம்களை பற்றி மிக அசிங்கமாக எழுதுகிறார்கள் ஏசுகிறார்கள் ஆனால் நாம் அவர்களை ஏசக்கூடாது நாம் அவர்களை குறை கூறக்கூடாது அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறோம் என்ற பெயரிலே தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது அசிங்கமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும் நமக்கு நம்முடைய தூதர் சொல்லாக அழகி வசலம் அப்படி வழிகாட்டவில்லை நீங்கள் பேசினால் நல்லதை பேசுங்கள் இல்லை என்றால் வாய் மூடி இருங்கள் என்றுதான் கூறியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எவ்வளவுதான் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசினாலும் கூட நாம் அழகிய வார்த்தைகளை கொண்டுதான் அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்து நம்முடைய பிற சமுதாய மக்களுக்கு நான் சொல்ல வருவது என்னவென்றால் அரசியலுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு நாம் பரஸ்பர அன்புடைய சமுதாயமாக வாழ்வோம் உதாரணத்திற்கு ஒரு பேரழிவு வந்துவிடுமையானால் மீடியாக்கள் படங்கள் தான் காட்டுவார்கள் சோறு போட மாட்டார்கள் அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு பாதிப்பு என்ன யார் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று பட்டியல் போட்டு பிறகு என்ன நிவாரணம் கொடுக்கலாம் என்று ஆலோசித்துக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள் மக்களாகிய நாம் தான் நீங்களும் நானும் தான் ஒரு அண்டை வீட்டார் இன்னொரு அண்டை வீட்டார் நம்முடைய சமுதாயமாக இருக்கக்கூடிய நாம் தான் ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவ முடியும் துணை நிற்க முடியும் கை கொடுக்க முடியும் ஆகவே என் அன்புமிக்க சமுதாயமே நாம் புரிவோமாக புரிந்துணர்வு மிக்க ஒற்றுமை மிக்க பரஸ்பர அன்பு மிக்க ஒரு சமுதாய மக்களாக நாம் வாழ்வோமாக பிரிவினைகளையும் வெறுப்புகளையும் அதை மூட்டுகின்றவர்களையும் நாம் ஒதுக்குவோமாக இறையருள் நிலவட்டும் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் நீதம் வெல்லட்டும் வசலாம் அழைக்கும்